au mois de juin, on se retrouve avec une semaine où l'orchestre est, si on veut, à notre disposition pour mettre en boîte toutes les parties orchestrales de l'album. Avant que la session démarre, j'essaye d'apprivoiser le vocabulaire et le langage qui va être le nôtre pendant la semaine à venir. J'ouvre le conducteur général, qui est celui du chef d'orchestre, qui compile toutes les partitions de tous les pupitres de l'orchestre. Et puis, ben, j'essaye tant bien que mal, donc j'essaye de suivre, de regarder quand tombent les notes. Ensuite, pour dire si c'est la bonne note ou pas, il faut que je compte do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc ça me prend un temps fou dans un laps de temps qui est très court. Je me rends bien compte que nos sessions logiques, elles ne sont pas prêtes pour enregistrer l'orchestre. Donc j'essaie de tout faire en même temps et dans ma tête, c'est un, un peu la panique parce que je sais qu'il y a énormément d'enjeux sur cette semaine d'enregistrement. Si elle ne réussit pas, on n'aura pas de deuxième chance pour que le disque soit en boîte. Victor, le chef, arrive, Fabien arrive et ils disent « Allez, réunion générale avant que ça commence. » On a passé en revue tout le répertoire, toutes les œuvres. Et là, il s'est passé un truc assez incroyable, quoi, qui est que Victor et Fabien, ils naviguaient entre les différentes œuvres en demandant des précisions sur la note en pizzicato du violon mesure 43 de Tayed, est-ce que le trombone devait être en mezzo forte au repère A de je sais pas quel titre, mais moi j'étais complètement du père, on n'était pas du tout dans la même cour de récré quoi, qu'il y avait un gap énorme qui nous séparait, et ça pour des titres que j'avais composés. Concentration extrême, moi tu sais, je sais pas lire les notes, donc... Ah bon je me situe plus qu'à l'Olympia. J'ai peur, en fait. C'est même pas moi qui joue, mais j'ai peur. Tout le monde est détendu de ouf, tu sais. Moi, je me chie dessus. On connaît ça, l'orchestre arrive 20 minutes avant, aucun des musiciens n'avait lu les partitions en amont. Je ne vais pas refaire la même chose que dans le documentaire, mais en gros, il pose les partitions, il découvre les œuvres et ça déroule. Il passe en revue l'intégralité du répertoire, donc on découvre en une demi-heure toutes les parties orchestrales du disque, tout ce qu'on a écrit, toutes les partitions de Fabien en one shot. Le truc, c'est que ça déroule pas exactement comme à l'époque de The Big Picture ou How Did You Get There, pour lesquels on avait écrit des choses assez simples avec quelques tenues, quelques mélodies. Cette fois-ci, on s'est mis au défi d'écrire quelque chose de différent. Et grâce au travail, au talent et à l'exigence de Fabien, les scores elles étaient vraiment plus intéressantes. Puis, contrairement à ce qu'on a pu faire à l'époque, on s'est cette fois-ci retrouvé à enregistrer un orchestre de 50 musiciens, avec en plus des cordes, des percus, des cuivres, des bois, qui avaient des équilibres totalement différents de ce que nous, on avait imaginé sur notre ordi. On n'est pas au point techniquement, la prise de son, ça pourrait être mieux. Est-ce que c'est moi qui ai mal placé les micros euh, Est-ce qu'on a mal arrangé le truc et qu'en fait, juste les timbres ne fonctionnent pas euh, C'est super chaotique, quoi. Il y a eu un problème technique. 
on va refaire. André, vous entendez ou pas Vous êtes plus Ah, je n'envoie pas dans le bon bus, pardon, excuse-moi, ça vient tout de suite. Je sais pas, non. Oui, oui, pardon. J'entends pas du tout l'intro, mais. La, 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 seulement le côté gauche Ah, il y a un peu dans le côté gauche. C'est pas impossible que ça sorte qu'à gauche. Il y aura qu'un côté, je suis désolé. On a réussi à accepter le fait qu'on aurait beaucoup de travail. Non pas parce que c'était mal exécuté, mais euh, c'est encore un métier à part d'enregistrer ce genre de choses. En fait, quand le mercredi soir, on fait le point sur nos œuvres orchestrales, c'est très très loin de ce qu'on imaginait. C'est très loin de nos attentes. Et honnêtement, ça rend vraiment pas honneur à l'Orchestre Symphonique de Mulhouse. C'est bien ou pas, Jean-Noël oh. oh, objectivement, c'est pas ouf ce qu'on a enregistré, quoi. Je fais un, un mini épisode de la mini-série où c'est juste ça. <rire> juste ce plan fixe de moi qui bat de ouf. <rire> On a très vite pris la décision d'enregistrer le plus de choses possible, à la fois des outils avec l'orchestre qui joue en entier et à la fois certains pupitres en séparés pour pouvoir gonfler les choses qui avaient besoin d'être gonflées et qu'on ferait le tri après en post-production pour avoir le niveau d'intensité dont on avait besoin. Allez, la même chose. Est-ce que les corps, ça vous convient Mirez là Merci pour la correction. En plus de ça, on n'a pas fait de répétition générale avec l'orchestre, ce qui est hyper dommage parce qu'il manquait vraiment pas grand-chose. En dehors de ça, c'est des musiciennes et des musiciens d'exception. Deux, trois avant eux, c'est écraser l'archet. On va lier par eux. On se rendait bien compte que à la septième prise, bah, ils étaient beaucoup mieux qu'à la troisième prise. 145. Ouais. Pareil, j'ai noté le thème tous les gâteaux. Changer les deux premières notes de flûte. Mais 180, c'est un violon solo. Si on les faisait bosser encore un peu plus et qu'on allait jusqu'à peut-être une douzième, treizième, quinzième prise, là, ça serait vraiment bien. Poisy du volet à H. Encore une fois. Encore une fois on va faire une troisième. Un premier temps de 165. On en avait besoin encore de 3-4, pas pour avoir des versions différentes, mais parce qu'à chaque fois, il le jouait un petit peu mieux. Il y en aura plus 50, mais il faut qu'on fasse le travail. On peut voir les cuivres, ça ressenti c'est juste hein? qu'ils trouvent eux-mêmes que, qu que c'est de mieux en mieux oui, chaque c'est oui, bien sûr, bien sûr. et euh, maintenant qu'il nuit est passé je le ferai Par bien contre, mais c'est à toi de me dire comment euh... ça a été euh, assez incroyable de voir la concrétisation du travail de l'orchestrateur le vrai compositeur pas euh, le guitariste d'un groupe de rock qui s'essaye à faire de la musique de film, mais en fait quelqu'un dont c'est le métier. Fabien, il a su vraiment respecter d'une part ce qu'on avait écrit, mais aussi lui donner une dimension intéressante, pertinente, déjà artistique, mais aussi pour les musiciens et les musiciennes de l'orchestre, pour qu'ils s'emparent du projet vraiment, et qu'ils kiffent le jouer en fait, et que Original Motion Picture Soundtrack, ce soit pas juste une commande de plus, mais que ce soit un vrai projet orchestral. On est hyper reconnaissant d'avoir pu travailler avec lui, d'avoir pu travailler avec Victor, avec les musiciennes et les musiciens de l'orchestre symphonique qui ont été incroyables. C'est ça, c'est la magie de la musique. C'est celle d'être partagé, d'être vécu ensemble. Alors c'est sûr que pour la dernière prise de Taïed, à la fin de la session d'enregistrement, bah c'est incroyable d'avoir le, le thème final en tout titre d'une seule prise un orchestre au top de sa forme, en ayant pu s'affranchir des aspects techniques, des différentes peurs qu'on avait. Et ces derniers tout petites fins là nous ont vraiment permis de capter les meilleurs instants, je pense, qui sont présents dans le disque. Il y avait un des flûtistes qui partait à la retraite après ce service, et donc c'était, comme il l'a dit, les dernières notes qui, euh, qui joueraient avec l'orchestre. Tous les éléments étaient là pour qu'on qu se fasse une bonne chialade.
on commence le mois de juillet où on se disait qu'il euh, qu faudrait que le disque soit terminé à peu près à ce moment-là. Et donc, on s'imagine effectivement terminer le disque et on, on avait totalement sous-estimé l'énorme part de production qu'il y avait derrière une fois qu'on aurait enregistré l'orchestre. On s'est retrouvé avec... Euh des dizaines et des dizaines et des dizaines de prises de chaque petite partie, alors avec un travail d'analyse monstrueux à faire. On est là avec Rémi au bout du dixième mois de collaboration sur euh, ce petit projet en fait pour avoir du fun, à recaler des trucs, à tailler des fréquences, à atténuer certaines choses, à recalibrer. À... On est deux mecs derrière un ordi en fait tous les jours, quoi, dès qu'on peut. Quoi. Ça s'éternisait, c'était plus gratifiant au bout d'un moment, quoi, puisqu'on était, euh... ouais, on était dans le fignolage perpétuel et surtout, on ne sait plus quand s'arrêter à ce moment-là. Parce que quand tu commences à tout modifier pour tout parfaire, pour tout gonfler, parce que ça en a besoin, tout est sujet à modification, en fait, absolument tout, et c'est très difficile de mettre un curseur de fin. Les aspérités, c'est quelque chose que j'en ai même pas trop. Genre même les petites faussetés. Euh... Ah, cette note elle est un peu en dessous, non, ça passe pas avec jean Quelques Quelquefois c'est un, un peu frustrant parce que toi tu t'auras envie de laisser le projet là où il en est et que ça vive et que ça respire et surtout de pouvoir passer à autre chose. Est-ce que les gens vont se rendre compte que bah, cette attaque de violon bah, elle est 3 millisecondes un peu trop tôt Est-ce que ça a vraiment de l'importance Est-ce que c'est pas juste parce qu'on est dans l'instant et qu'on a le nez dessus qu'on voit tous ces petits détails J'ai jamais pensé que j'allais trop loin. Là, on tourne ces images, on est quoi, le 25 novembre, 26 novembre, et j'ai encore fait des modifs à Rémi il y a deux jours. Quoi. Mais je ne pense pas qu'elles sont vaines, je pense qu'elles servent le projet. Bien sûr, le disque aurait pu sortir sans ces modifications, mais elles sortiront avec ces petites améliorations, et, et moi je le sais, ça c'est important. Je me sentais particulièrement seul, j'avais du mal à mobiliser Rémi pour terminer ce disque. Il est tombé malade aussi, donc il n'est plus venu au studio pendant quasiment les dix derniers jours où on devait finir le disque. Je pense qu'il y a aussi cette période où j'arrivais un petit peu en bout de course et euh, mon corps me disait un petit peu d'arrêter. Je pense que du coup, le fait de me détacher du projet sur la fin, toutes ces parties un peu pénibles, c'était une manière pour moi aussi inconsciemment de me protéger un peu du truc. Juste, j'en pouvais peut-être un petit peu plus en fait. Oui, je suis jamais satisfait. Je suis jamais satisfait jusqu'à ce que... Non, non, c'est pas vrai. Je suis jamais satisfait. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions à ce moment-là. Il y avait plein de choses qui se jouaient dans ma tête. Et il y avait vraiment une genre de concrétisation d'un truc. Tu sais, quand les choses, elles commencent à devenir concrètes et que tout d'un coup, il y a tout qui s'assemble comme ça. C'est... Euh ces deux dernières semaines de taf. Et voilà, on l'a fait, on est allé au bout, et euh, ça a pris un peu, plus de temps, un peu plus de temps que prévu, mais je crois que il euh, n'y a rien qu'on regrette. C'est pas la boum de fin d'année, mais presque, quoi. Tu vois Victor qui débarque, tu vois Guillaume, le directeur de l'orchestre, Fabien, l'orchestrateur, tu vois Rémi, son frère Mathieu qu'on a pris pour la régie générale, Florian, notre ingé son live, qui est là, en fait, pour gérer nos retours. En fait, t'as tous les parties prenantes qui sont là. Et dans tous les parties prenantes, t'as les quatre musiciens de l'Astrée. Et je crois que c'est... Euh... 
important à ce moment-là aussi de le concrétiser. Toi, tu es derrière la caméra depuis le début, tu la suis cette aventure, tu la vis. Je pense que c'était important d'intégrer Tim et Antoine à ce live-là, parce que le terrain de jeu du disque et de Original Motion Picture Soundtrack, c'est le répertoire de la strain, et que c'est un projet de groupe. Bien sûr, à la marge de notre discographie, bien sûr, porté par euh, un compositeur, mais c'est un projet du groupe. Et tu penses qu'avant ça, c'était le ressenti en tant que tel par Tim, Antoine, même moi Non, je pense pas que euh, c'était ressenti comme, comme ça. Je pense que c'était ressenti comme mon projet et mon envie de le faire et que les autres s'en seraient passés euh, bien largement. Quoi. Je ne tire pas particulièrement de conséquences ou de leçons de, de tout ça. Ça a été une aventure de ouf pour, euh, pour le groupe et je pense que c'est euh, une fois de plus un pas en avant qu'on fait. Ça nous a permis de grandir et surtout aujourd'hui, ça nous permet de nous retrouver. C'est important. Tu vois, c'est un exemple de plus qui prouve que quand tu as une idée en tête, une envie de faire quelque chose, en fait, tu peux faire ce truc, quoi. Et que le projet, quel qu'il soit, là, le nôtre, il est musical, mais il n'est pas obligé d'être borné, d'être préparé, d'avoir un plan d'action. Tu pas obligé d'avoir toutes les connaissances, les compétences, l'entourage, etc. pour réaliser le projet. quoi. C'est ça qui est beau. Moi, comment je me sens aujourd'hui bah, Je me sens méga fier, mais méga reconnaissant que ce projet il ait pris cette ampleur-là. À base de juste une maquette à Lyon dans ma chambre, en mode « Ah tiens, si on faisait une version différente de nos propres titres. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te rends compte que... Bah, on a enregistré tout un orchestre symphonique pendant une semaine, on a bossé avec le chef d'orchestre qui était Révélation et Victoire de la Musique, on a une collaboration de long terme avec, euh, avec l'orchestre de Mulhouse, on a fait une centaine de jours de studio, un an de travail, on a enregistré un orgue, on, on tourne une captation, on tourne, on tourne un documentaire, on a tourné des clips, etc. Tout ça, ça part d'une idée. Quoi. Et euh, C'est ça le plus poétique, je crois, c'est la plus belle leçon, c'est... Euh, le fait que la création, tu sais jamais où elle t'emmène en fait. Tu as une idée, si tu acceptes que tu veux la concrétiser et que tu peux la concrétiser, elle peut t'amener à des trucs de ouf. Et moi je suis super reconnaissant de là où elle nous a emmenés, parce qu'elle nous a fait vivre une, une méga aventure. Moi c'est fini, je viens plus du tout retourner tout ça, moi je fais plus du tout avec les manettes. Comment s'annonce la suite Qu'est-ce que... Pourquoi tu sais plus <rire> Je sais plus en fait. <rire>
que vous foutez là On a exploré l'orchestre et le côté classique de la musique et donc là maintenant on revient à la base et on revient à quatre personnes dans un local euh, qui font un album rock, un truc qui défonce et, euh, et donc une belle tournée qui va venir et ça c'est trop trop cool. Et s'il vous plaît, plus de documentaires, de mini-séries, de captations avec des orchestres symphoniques, non, 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 non. Je pense que ce qui est très, très intéressant dans ce projet, c'est que ça a permis euh, de me redonner envie de faire quelque chose de, de spontané, de plus simple, dans un sens. Et ça, ça s'est concrétisé par le retour dans un local de répète avec, euh, les, avec les garçons. Ensuite, elle arrive, euh, elle arrive lourd lourd parce que regardez, on est en train de composer un album. En fait, là, on n'est pas chez moi. On est, enfin, je n'ai pas le sou pour m'offrir cette luxueuse bibliothèque. À un moment où vous regardez cette série, l'album est déjà enregistré. Peut-être même qu'il est mixé, peut-être même qu'il est fini. Je vais faire que de la tournée. Je vais faire que de la tournée. C'est mieux la tournée en fait. J'ai changé d'avis. Je 